с Куба Класс. Рад приветствовать вас на этой сцене. И сегодня мы счастливы приветствовать здесь нашего партнера клуб Дайв Дамай. Это две первоклассные лодки, которые оперируют в Индонезии. И сейчас Альберта, хозяин этих прекрасных яхт, расскажет нам много интересного. Thank you. Спасибо. Thank you, everybody. I would like to start. Uh, thank you, uh, Crocodile Club, for uh, organizing this. Thank you, the uh, organizers of the show. And one thing that for me is very important for you to say, please, is yeah, that... Я хотел бы поблагодарить uh, uh, сейчас uh, orga uh, организаторов uh, выставки и, в частности, клуб H2O и Крокодил из Куба Класс. It is very important to thank the all Russian diving industry. This is the first exhibition since the pandemic started a year ago. For us as operator, it's been a very hard year and seeing people coming, people wanting to go diving, it really helped us to be optimistic about the future. So thank you very much for everybody on the diving industry. Еще, еще раз, я хотел бы заметить, что эта выставка, uh, Moscow Dive Show, это первая выставка в мире, которая проходит uh, за этот тяжелый год. И сейчас мы здесь все собрались, и это как бы дает всем нам надежду на будущее, на развитие дайвинга и на счастливое будущее. Okay, we're going to talk a little bit about Indonesia. I think some of you are a little bit aware of areas that are famous, uh, Komodo, for example, Rajam, but we're going to start showing you a little video of the whole of Indonesia, and then we're going to focus on one particular area you might not know, and it has some wonderful surprises. Сейчас мы как бы хотим бы вам рассказать немножко о дайвинге в Индонезии. Конечно же, многие уже были в многих прекрасных местах, и в том числе в Индонезии. Но сегодня мы расскажем вам о таком месте, которое редко еще посещается и является действительно уникальным. So this is a little bit of Indonesia that you can see, areas that are known, Rajampa. Wonderful colors, wonderful corals. Четнераваши – это то место, где можно вот так близко пообщаться с китовыми акулами. Of course, the whale sharks in Четнераваши are getting popular. The Forgotten Islands. Забытые острова. We will talk about that a little bit more in detail later on. Мы поговорим о них немножко позже. Dolphins and whale sharks together in Triton Bay. Triton Bay – такое тоже замечательное, удивительное место. Spectacular Komodo. Конечно, хорошо всем известная Комода. And then a few areas that are a little bit more unknown for the general public. Ну и теперь мы поговорим о тех местах, которые не так хорошо известны. But still with amazing diving. Но также прекраснейший дайв. As you can see, yes, such as. Кальмахера. Только там можно увидеть громаднейшие скопления джекфиш и бранки. Or the fantasy that together with the Forgotten Islands form a unique formation. So this place, the fantasy and the Forgotten Islands, are special for several circumstances. One of them is a very deep ocean. It's more than seven thousand meters deep. И, конечно же, особенность вот этого места, банда моря и забытых островов, это глубина, которая уникальна. Это одно из самых глубоких мест в мире. 7 тысяч метров глубина банда моря. And it's like a highway for big mammals, whales, dolphins. И это как highway, дорога, на которую приходят такие млекопитающие, как голубой кит, Кошелоты и множество, множество дельфинов. They move for food and they move to 
take care of the little babies. Они приходят туда за едой и как, как, как место, где они uh, растят своих детёнышей. Uh, this is the area is in the Banda Sea is between somehow in Indonesia and the east between the Raja Ampat let's say and Komodo for those who are a bit more um, familiar with the country. Beautiful atolls that are spreading around the ocean. Вот такие прекрасные атоллы, которые uh, расположены везде на поверхности, мы, мы можем их видеть на поверхности Банда моря. So we go to these atolls. Когда мы подходим к этим атоллам, каждый из них имеет какую-то особенность. Because the corals are amazing, the fish life is amazing. И кораллы, и, и жизни подводных обитателей. So we do have that. We have that that is typical for Indonesia. We have amazing corals, we have amazing fish life, but we also have something that we do not see in any other place in the country. Как и во многих других путешествиях по Индонезии, на этом на этом маршруте вы увидите бесспорно одно из самых прекраснейших подводных миров, живые кораллы, множество морских обитателей. So we can see. No, no. Есть такие особенности, которые вы сможете увидеть только на этом маршруте. We can see schools of hammerheads, and we can see whales. Да, конечно же, мы только там мы сможем. Вы сможете увидеть большие стаи хаммерхедов и китов. So around 30 to 40 meters, and around 20 meters away from the walls. На глубине где-то 30-40 метров и где-то около 20 метров от рифа. When we are uh, lacking the months of uh, September, October, and November, we can see schooling And again, this is on top of the already wonderful reefs that exist. But because the ocean is full of surprises, and we go on a boat, on a big safari boat, in between dives, we dedicate time to look for no, wells. Все же море полно сюрпризов, и между дайвами вся наша команда занимается тем, что выслеживает голубых китов, внимательно приглядываясь к поверхности, стараясь услышать и видеть их дыхание. So these are over 20 meters blue whales that migrate. They go on the Banda Sea, north to south, south, south to north, all year round. So our boat Look for them. When we see the splash, we take the boats and we approach gently, slow, as not to scare them. И вот когда команда наблюдающая слышит или видит дыхание кита, мы все быстро садимся в задняки и видим по направлению киту очень медленно, осторожно приближаясь к нему. So there is no a better way to have a surface interval between dives than enjoying experiences like this. It's a very uh, unique ocean. We only go there in between monsoons where the waters are calm. That means that uh, it's safe. That means that if you have family, you can bring your family with you. Because if we see dolphins, if we see whales, we организуем вот такие активности для детей. Каждый день we're gonna go with our children, and we're gonna give them an experience of the lifetime. 
Да, и каждый день мы берем детей, сажаем их в лодку и совершаем такие незабываемые путешествия рядом с дельфинами. Практически каждый день это происходит, и, и это поистине прекрасное впечатление, которое дети пронесут с собой а, всю их жизнь. So families can have a snorkeling or intro diving for children, shallow diving, and can have these experiences. И так дети могут нырять на неглубоких местах, просто заниматься снорклингом и наблюдением за дельфинами. So, yeah, beautiful experience. Now, if we think that the circumstances are correct, the whales are allowing us to interact, we will go in the water with them. Ну, и если мы понимаем, что ситуация складывает так, что киты настроены на общение, то мы приближаемся максимально и заходим в воду, чтобы уже непосредственно наблюдать их под водой. These are sperm whales. Normally we find them with babies. Обычно китов, кашелотов мы встречаем с маленькими детенышами. And the way to do it is just go very slow. И наблюдать за ними надо очень медленно, и они движутся достаточно медленно, и это удобно, поэтому их можно догнать. Если как бы соблюдать все вот эти правила, то они могут пропустить действительно очень близко. Да, сейчас вот они опускаются. These are sperm whales. As I say, breathing, they come there with the calves to get food in warm waters before they get strong enough to go to all the waters. Вот кашеводы приплывают туда именно, чтобы вырастить детеныши в теплой воде, пока они не окрепнут, они находятся в банде моря, а потом плывают в другие моря более холодные. Obviously, it's all the snorkeling. Now blue whales are a little bit more difficult. We need to think where are they coming. We need to go in front of them, wait for them, and hopefully they will come up in front of us. If they come up in front of us, we go gently in the water and we can have a good encounter with them. Вот с голубыми китами мы действуем несколько по-другому. Мы пытаемся, вот как я уже говорила, предугадать их траекторию движения и обогнать их, как бы угадать то место, где они поднимаются до следующего вдоха. И тогда, если условия благоприятные, мы тоже спускаемся в воду и можем наблюдать глубокого кита под водой. Мы проводили несколько экспедиций с экспертами, которые показали нам пути, как лучше с ними. Мы уже провели несколько путешествий, в которых участвовали биологи, которые нас снабдили информацией о том, на какие как бы, моменты стоит обращать внимание и как вести себя с китами. So with a little bit of luck, we can have uh, this yeah, amazing Немножко удачи и своими глазами можно увидеть такое потрясающее зрелище. Now we conduct these expeditions not only to have these experiences. Но почему же именно с нами надо ехать в такое удивительное путешествие? Почему с флотом до Майи? What we do in Damai is we have a, a, a floating five-star hotel. So we want to have these experiences in absolute comfort. We have two vessels, 38 and 42 uh, meters. Наш флот это флот Damai, это две лодки с уровнем сервиса пятизвездочного отеля, и мы стараемся предоставить всем нашим клиентам индивидуальные сервисы и индивидуальный подход. And we are reducing the number of customers to 12, with 18 crew plus a manager. Мы сократили количество гостей на корабле до 12. При этом наша команда это 18 человек. Sorry. Yes. So we not only want to give the experience, we want to give the experience in absolute oops and total comfort. А сейчас вы видите небольшой ролик именно о в лодках флота Дамай. Вот, э, прибыл в аэропорт, э, вас встретит э, с э, улыбкой, помогут э, вам добраться до корабля, окружают вас заботой. We were the first 
vessel to introduce what we call diving a la carte. Pretty much you can dive as long as you want and you can dive when you want. We provided cabins that are up to 40 square meters with private balconies. All the food is served a la carte. We have free spa service. Free laundry. And amazing diving. Professional photo stations. Great itineraries all over Indonesia. And as I always say, it is important, not only we have experience, it's important that we have fun and we try as well to have fun during the trek. There you go, and that's one of our boats. So, if you want to have such an experience, if you want to be this lucky, and you want to have uh, this experience in absolute comfort, uh, and you have questions about that, we will be waiting for you at the crocodile stand, uh, ready to answer the questions. Again, uh, from my side, thank you very much to all the Russian diving industry for bringing some light and some optimism to the diving world. Спасибо, thank you very much. Спасибо большое.